Hello guys, welcome back. This is module number 5.11 Heat Balance Calculations in Thermal Engineering based on Unit number 5 இந்த குச்சின் கேட்கப்பட்டது அன்னா இனிவேஸ்டி ஏப்பரல் மே 2.10 போது Heat Balance நின் சொல்லும் போது பொதுவாக நமக்கு data நரியா இருக்கும் சோ அந்த data பாத்து நம்ம panic ஆகுக்குடாது இங்க இருத்துக்கார்த்தும் Heat Balanceலே இடத்துட்டு ஒரு 3-4 problem சால் பண்ணிருக்கும் அந்த problemsல் complete refer பண்ணுங்க அப்படின் கேட்டுகிறேன் சோ இந்த playlistலே இருக்கும் Thermal Engineering அப்படிங்கிறா playlistல நம் எல்லாமே model modelா போட்டுருக்கும் Indonesia gas engine அவ்டின் சொடிருக்காங்க having cylinder diameter bore இங்கருது D stroke இங்கருது L duration 30 நும்சா 30 இண்டு 60 இண்டு சொல்லும் போது 5800 second அவ்டி இங்கருது இதுக்கான timing total number of revolutions 90 total number of explosion gross IMEP IMEP நேக் குடுத்துடாங்க pumping EMEP அவ்டின் ஒரு வாதிக் குடுத்துடுக்காங்க the net load on the brake wheel W-S diameter of the brake drum db diameter of the rope capital db next the volume of the gas used so volume of the gas இங்கருது ஏன் இதை வந்து அவங்க கிலோகராம்ல குடுக்கலேன்னா gas ஐ வந்து solid property கடையாது gas ஐ ஒரு cylinder குள்ளதான் அடைச்சு வப்பாங்க அந்த cylinder உடைய capacity எவளோ அப்படி இங்கரத்து புருத்து meter cube அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இப்போ நமக்கு m dot குடுக்கவில்லை அதுக்கு பல என்ன குடுத்திருக்காங்க volume of the fuel v dot தான் குடுத்திருக்காங்க அதிலிந்து எப்படி கண்டு புடிக்கினும் next pressure of the gas அது உன் gauge pressure தான் குடுத்திருக்காங்க density of the gas rho ஓட value ambient temperature ஓட value calorific value ஓட value of gas total air used அப்படின் சொல்லும் போது இது exhaust gas குடிக்கிது so அந்த exhaust gas ஓட pressure And then exhaust gas or the temperature, specific heat of the exhaust gas, CPG. Upon cooling water circuit or the mass, M dot CW. Rise in temperature in so like a delta T. This is all good to make a heat balance sheet. Good to so like a and also estimate the mechanical indicated thermal efficiency. Rent thing and duplicate so like a other problem. We can find out. So, model step in the abdin cake more. Some of the given data are the LED touch. முக்கிமான கிவன் டேடா முட்டு எல்திருக்கும் வைச்சங்களே so heat supplied which is equal to m.fl இங்க vf into cv இருக்கு calorific value of the fuel அப்படி நம் இங்க பார்க்கும் போது குடுத்திருப்பாங்க so 19 mega joule so 19 into 10 to the power of 6 joule per meter cubeலதான் இருக்கு அன்னால் நம்ம director என்ன பண்ணியில்லானா meter cube per second இங்கருத்த கட்ப்பொண்ணும் போது இங்க already this will be created as joule per second that is equal to watt watt இங்கு answerல வந்திரும் so அனால் conversion problem இல்ல rejected a base பண்ணும் போது முதல் Q அப்படிங்கருது IP இரண்டாவது cooling water மூன்றாவது exhaust gas அப்பிறா அன்னோ கொண்டட் என்ன cooling water exhaust gas மட்டும் தான் இருக்கு அப்படிங்கருந்தால் அதம் பட்டுதான் நம்ம check பண்ணா போரும் அடுத்ததாக mechanical efficiency கண்டுப்படிக்கினும்னா BP divided by IP break power உட formula 2 pi NT by 60 போட்டாகனும் IP நம்ம சொல்லும் போது KP land by 60 K cylinder இங்கருது ஒன்று pressure 5.3 என்ன இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க grass நின் சொல்லிட்டாங்க grass இங்கருது எல்லாமும் சேந்தது நாப்டின் சொல்லுனால் 5.3 into 10 to the power of 5 sorry 5.35 yeah 0.35 அவ்டின் போட்டீங்கனா 5 so you have to substitute 5 into 10 to the power of 5 and the minus பண்ணிலாம் then the value of L இங்கருது stroke length இது 2.4 0.24 meter 0.24 meter தான் குடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கருத்தை check பண்ணா இல்லை 240 millimeter 240 millimeter என்பது 10 to the power of minus 3 போட்டா 0.24 diameter 180 millimeter so 180 millimeter என்பது 10 to the power of minus 3 போடும் போது 0.18 meter இந்த மாறி விஷயங்கள் இருக்கு so that is my length இங்க pi into d square d into d அப்பு 4 stroke engine போர்த்தமட்டில் n is equal to n divided by 2 speed ஓடைய மதிப்பு இங்க 300 போட்டிருக்கு 
அங்கே நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் நமக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்கு த நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் நைன் தௌசண்ட் அப்போ நமக்கு நைன் தௌசண்ட் டிவைடர் பை டூ தானே போடணும் ஏன் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை டூ போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஒன்பதாயிரமாக இருக்கலாம் ஃபார் எவ்வளோ மினிட்ஸ்னு கேட்கும்போது முன்னுப்பது நிமிடங்கள் ஸோ முப்பதால் இங்கே கட் பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் அதுதான் நம்ம நமக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் ஒருவேளை இங்கே எனக்கு டைம் பீரியடு வந்து ஒன் ஹவராக இருந்துச்சு அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி போடணும் ரைட்டா அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சம்ம பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஒரு வேளை பத்து நிமிடங்கள் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டிவைடர் பை டென்னு ஸோ அதன் பேஸில் எனக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வேல்யூ முந்நூறு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் என் டிவைடர் பை டூங்கிறதுனால முந்நூறுங்க இரண்டு அப்படின்னு போட்டு டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி போடுறோம் போடும்போது எட்டாயிரம் வாட் வருது ஸோ எயிட் தௌசண்ட் வாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ வாட் தட் இஸ் லைக் எயிட் கிலோ வாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் முதல்ல கிடைக்குது அடுத்து பிரேக் பவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டியில் என் இருக்கு பட் வி டோன்ட் ஹாவ் த வேல்யூ ஆஃப் டார்க் ஸோ டார்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டெட் லோடு நெட் லோடு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த லோடு ரெண்டு லோடையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டபிள்யூ மைனஸ் எஸ் ஸோ த நெட் லோட் அதுதான் இங்கே எனக்கு என்னென்னா நாற்பது கிலோன்னு கொடுத்துருக்கு அதோடு நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் டபிள்யூ மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி ஸோ நாற்பது இன்ட்டு பத்துன்னு போட்டிங்கன்னா நானூறு நியூட்டனாக மாறும் ஸோ அது தான் இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த கேபிட்டல் டிபி ப்ளஸ் ஸ்மால் டிபி அதாவது டயாமீட்டர் ஆஃப் டம்மு டயாமீட்டர் ஆஃப் ரோப்பு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து போடணும் ஆனால் இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் இருக்குது அப்படி பார்த்தா ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் தானே வரணும் வரக்கூடாது ஏனென்றால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் என்பது மீட்டர்லும் நான்குங்கிறது சென்டிமீட்டர்லையும் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும் ஸோ அதனால தான் நானூறு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது வரக்கூடியது ஒன்று பை இன்ட்டு என் என்னோடய வேல்யூ முந்நூறு டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி அந்த வேல்யூ போடும்போது ஆறாயிரத்தி முந்நூறு வாட்டு தட் கேன் பி டேக்கன் அஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ வாட் தட் இஸ் லைக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ வாட் இப்போ மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி டிவைடர் பை ஐபி தட் ஷுட் பி மல்டிப்ளைடு வித் ஹண்ட்ரட்னு போடும்போது எழுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ தட் இஸ் மை மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி முடிஞ்சா இதுக்கப்புறமா இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சிக்குள்ளே வரும் ஸோ இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்னென்ன வேணும் வி நீட் ஃபார் ஐடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி டிவைடர் பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி அல்லவா ஐபியின் மதிப்பு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ டிவைடர் பை இங்கே எம்எஃபில் சிஏ விஎஃப் தான் இருக்குது பரவாயில்ல விஎஃப்டைய மதிப்பு நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் தி ஃப்ளோ ரேட்டோட வேல்யூ ஸோ வாட் இஸ் மை வால்யூம் ப்ரொசிலே நிறைய டேட்டா இருக்கிறதுனால நமக்கே கொஞ்சம் நேரத்தில் குழப்பத்துக்கு ஏற்படுது ஸோ ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் டென்சிட்டி வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் யூஸ்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸு அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸு டிவைடர் பை மூவாயிரத்தி அறநூறு ஏன்னா இங்கே முப்பது நிமிஷம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கா ஸோ முப்பது நிமிஷம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் லைக் தேர்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி இல்லையா முப்பது நிமிடங்கள் இன்ட்டு அறுபது நொடிகள் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஸோ இன்ட்டு சிவியோட வேல்யூ நைன்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இந்த போடும்போது எனக்கு இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் டு செக் சரிங்களா ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் ஆக இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ நைன் இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைனுங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு ஒரு இஷ்யூ என்னென்னா இந்த விஎஃப்ஓட வேல்யூ போடும்போது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடர் பை ஆயிரத்தி எட்நூறு போடுறோம்ல ஆனால் கடந்த விஷ் வீடியோஸ்லாம் வந்து மீட்ரு க்யூபை வந்து மீட்ரு க்யூப் பர் செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வால்யூமோடு என் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி அந்த வேல்யூ தான் நம்ம போடுவோம் இல்லையா ஏன் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஃப்யூவல் சப்ளை பண்ணக்கூடியது சரிங்களா ஒரு இன்ஜினுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃப்யூவலை தான் நம்ம ஒரு கேஸில் அடக்கி வைக்கணும் இந்த இடத்துலேருந்து போகுது ஒரு வேளை இந்த இடத்துல இந்த கேஸின் எஃபெக்ட்னால் இது மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த போ அந்த பாயிண்டில் நீங்கள் வி இன்ட்டு என் பை சிக்ஸ்டி சால்வ் பண்ணலாம் இது அட்மாஸ்பரி கண்டிஷனில் இருக்கக்கூ
ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறதே நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் கியூப் தான் கெப்பாசிட்டியு இதை என் பை சிக்ஸ்டின்னு போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென் மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வரும் அது எப்படி பாசிபிளாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது கணக்கே இடிக்கல இல்லை இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை நம்ம இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு ஹீட் பேலன்ஸ் டெஸ்ட்டு அதுக்குள்ளார போகிறோம் ஸோ ரிகார்டிங் த ஹீட் பேலன்ஸ் டெஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே கூறியது போல் இது இன்லெட் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இன்லெட் கண்டிஷனில் வால்யூமை டிவைடட் பை டைம் போட்டால் போகணும் ஒன்லி ஃபார் தி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இன்சைட் த சிலிண்டர் ஒர்க்கிங் இன்சைடு சிலிண்டர் அப்படின்னு நம்ம வரும்போது தான் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் வால்யூம் இன்ட்டு என் டிவைடர் பை சிக்ஸ்டி ஏன்னா இன்ஜின் அந்த வால்யூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த கொஸ்டினை நம்ம பார்க்கணும் சரியா ஸோ ஆஸ் பர் திஸ் கண்டிஷன் இன்லெட் கண்டிஷனில் வால்யூம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ரெண்டு புள்ளி ஆறு மீட்டர் கியூபு டிவைடர் பை ஆயிரத்தி எட்நூறு செகண்ட்ஸு இன்ட்டு த வேல்யூ ஆஃப் சிவி இஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ வாட்டுன்னு வரும் தட் இஸ் லைக் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ வாட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன நமக்கு ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஹீட் ரிஜெக்டட் இஸ் லைக் கியூ ஒன் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட்டட் இண்டிகேட்டட் பவர் தட் இஸ் நத்திங் பட் எயிட் கிலோ வாட் இந்த எயிட் கிலோ வாட்டுங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இரண்டாவதாக நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட ஹீட்டை கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் மாஸ் இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு டெல்டா டி இதுக்குள்ளார நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும் சரி இந்த கியூவுக்கு மாஸ் ஆஃப் தி கேஸ் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்குறோம் மாஸ் ஆஃப் த கேஸோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கல அடுத்து சிபி ஆஃப் த கேஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த சிபி ஆஃப் த கேஸ் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் எஸ் என்ன வேல்யூ இருக்குது ஸோ தட் வுட் பி லைக் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ ஜூல் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அது வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ்ன்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் டூ நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே இருக்கிற எக்ஸாஸ்ட் காசுங்கிறது முந்நூற்றி நாற்பது இங்கே ஆம்பியன்ட்டு பதினேழு நம்ம ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டால் கூட போதுமானது அது ஒரு இஷ்யூ கிடையாது ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வேண்டியது மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் வேணும் ஸோ ஹவ் வில் வி ஃபைண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் ஆஃப் தி கேஸ் இருக்குது டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இருக்குது அதை வச்சு அதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பண்ணலாம் ஸோ ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை செவன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் பார் அப்படிங்கிறது இதோட குழப்பு ஸோ இந்த கணக்கு படி நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே செவன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை செவன் சிக்ஸ்டிங்கிறதுக்கான கண்டிஷன் எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஏர் ஸோ அப்போ இது கேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களே இது கேஸோட ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டஃபு அதுக்கும் இதுக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை இந்த கேஸும் டென்சிட்டியும் தட் இஸ் யுவர் ஃபியூவல் அதுக்கு கீழே பாட்டமில் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் எக்ஸாஸ்ட் ஏர் ஸோ அந்த ஏரோட செவன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை செவன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் ஏன்னா செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி தான் நமக்கு ஒன் பார் அப்போ இங்கே செவன் டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்குது அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை செவன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன்னு போட்டால் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பார் ஸோ இந்த ப்ரெஷரை வச்சுக்கிறோம் அண்ட் தென் த வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் த டோட்டல் ஏர் யூஸ்ட் ஸோ த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏர் சொல்லும்போது நாற்பது நாற்பது டிவைட் பை ஆயிரத்தி எட்நூறு அதுதான் நமக்கு டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய டைமு இங்கே மாஸ் இங்கே R which is equal to 287, the temperature which is equal to 290, எப்படி வந்துச்சு பதினேழு ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு போடும்போது இரநூத்தி தொண்ணூறு இந்த வேல்யூஸ்லேருந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது எம்ஜி தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் பர் செகண்ட் இந்த வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணிடலாமா ஸோ திஸ் இஸ் மை எம்ஜி திஸ் இஸ் மை சிபி அண்ட் திஸ் இஸ் மை டெல்டா டி டெல்டா டிக்கு ரொம்ப சிம்பிள் முந்நூற்றி நாற்பது பதினேழு ரெண்டத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம போடும்போது வாட் வி ஆர் கெட்டிங் எயிட் பாயிண்ட் நைன் கிலோ வாட் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் இது ரொம்ப டீடியஸ் தான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டுமே ஃபியூவலை பேஸ் பண்ணுது அது
நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறுங்கிறது நம்ம தான் அசம்ஷன் பண்ணி எழுதுகிறோம் கொஸ்டினில் அவர்கள் கொடுக்கவில்லை ஸோ நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஆறு டெல்டா டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரைசின் டெம்பரேச்சருங்கிற வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க தட் ரெஃபர்ஸ் டு யுவர் டெல்டா டி இது முப்பது ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ இந்த இடத்துல போட தேவையில்லை ஏன்னா இது ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே டெல்டா டி தான் முப்பது அது டிகிரி செல்சியஸ்னு போட்டுக்கலாம் அது கேள்வின்னும் போட்டுக்கலாம் அது டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னு அவங்க சொல்லும்போது டூ செவன்டி த்ரீ ஆல்ரெடி கட்டாயிருக்கும் இது கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க நான் அதையும் கூட சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இன்லெட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னா நூறு டிகிரி செல்சியஸ் என்னோட எக்ஸாஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னு வைங்க இப்போ நான் டெல்டா டின்னு போட்டேனா டேரெக்டாக இரநூறு மைனஸ் நூறு நூறுன்னு வந்துடும் இல்லையா இப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ போட்டேன்னா த்ரீ செவன்டி த்ரீ இங்கே ஃபோர் செவன்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணால் என்ன அப்பையும் நூறு நான் கெல்வினில் மாற்றினாலும் நூறு தான் செல்சியஸில் மாற்றினாலும் நூறு தான் அப்போ இதில் என்ன வரக்கூடாது ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீங்கிறத இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது வேஸ்ட் ஏன் நான்றால் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி என்னவாக இருக்கு நீங்கள் கெல்வினில் மாற்றினாலும் டிகிரி செல்சியஸில் மாற்றினாலும் டெல்டா டீனோட மதிப்பு மாறாது அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டினோட சாராம்சம் அதன்படி டெல்டா டீங்கிறது இங்கே முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஹவ் டு டேக் டேரக்ட்லி தேர்ட்டி எடுக்கும்போது எனக்கு வரக்கூடிய மதிப்பு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் இதுக்கப்புறம் அன்னக்கவுண்டட் ஹீட்டு ஸோ அன்னக்கவுண்டட் ஹீட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஹீட் சப்ளைடு மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ டூ கியூ ஒன் எட்டு கியூ டூ எயிட் பாயிண்ட் நைன் கியூ த்ரீ இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் ஹீட் சப்ளை டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் கிலோ வாட் இப்போ தான் நம்ம ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும் ஸோ ரிகார்டிங் த ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபஸ்ட் ஒன் இருபத்தேழு புள்ளி நாலு கிலோ வாட் என்பது நூறு சதவீத மீனில் ஐபி எட்டு கிலோ வாட் என்பது எட்டின் கீழ் இருபத்தேழு புள்ளி நாலு இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு போட்டோம்னா ஐ காட் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இரண்டாவதாக கேஸ் நம்ம பயன்படுத்தும் போது எட்டு புள்ளி ஒன்பதுங்க கீழ் இருபத்தேழு புள்ளி நாலு இருபத்தேழுங்கிறது டோட்டல் ஹீட் சப்ளை இன்ட்டு நூறு என்று சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மூன்றாவதாக கூலிங் வாட்டரை நாம் பயன்படுத்தும் போது இருக்கக்கூடியது ஐந்து புள்ளி ஆறு டிவைடு பை டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் என்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இருபது புள்ளி நான்கு கடைசியாக அன்னக்கவுண்டட் லாசஸான நாலு புள்ளி ஒன்பது கீழ் இருபத்தேழு புள்ளி நாலு இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு எடுக்கும்போது பதினேழு புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு நூறு சதவீதம் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டால் போதும் அதுக்கு மேலே இதில் எந்த இஷ்யூஸும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஹெச்பிஎஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லைக் வைஸ் இண்டிகேட்டட் பவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பிரேக் பவர் இது இரண்டின் மூலமாக நாம் கண்டுபிடித்தது மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் தென் ஃபைனலி இண்டிகேட்டட் எஃபிஷியன்சி இந்த நான்கு விஷயங்களையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதற்கு மேலே வேறு எதுவும் ஐடியாஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம லுக் அவுட் பண்ணோம் மோஸ்ட்லி ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இல்லைன்னாலும் ஏதாவது ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ரிகார்டிங் த ஐடியா ஸ்கீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பெருசாக நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இங்கே பிரேக் பவரில் கூட வந்து ட்ரம் பிரேக் டயாமீட்டர் அது இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதில் எதுவுமே கை வைக்க முடியல இண்டிகேட்டர் ப்ரெஷரில் கூட இங்கே மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷரில் ரெண்டு விஷயம் அது ஒன்று ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த சம் கொஞ்சம் டஃப் தான் என்ன கேட்டால் இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம்லேருந்து டஃப் லெவல் கொஸ்டினில் தான் வரும் இந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கிவன் டேட்டாவை ரொம்ப தெளிவாக கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த கொஸ்டினை இதுக்கு மேலே நான் ஃபர்தராக ப்ரொசீவ் பண்ண விரும்பலை இந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டை அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால் நான் இந்த பாயிண்ட்டோட இந்த கொஸ்டினை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டு ஒரு கமெண்ட்ஸ் அந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ